순간의 선택이 10년을 좌우한다고 라 하는 문구를 기억하시는지 모르겠습니다 전자상품을 파는 한국의 아주 유명한 기업이 만들어낸 문구입니다 이 전자상품은 수명이 있어요 그런데 함부로 사지 말라는 것이죠 우리는 10년을 내다보기 때문에 우리를 믿고 우리의 제품을 사라 자신 있다 라고 말하는 것입니다 이 선택을 잘 하라고 하는 것은 우리의 귀를 참 솔깃하게 합니다 순간의 선택이 10년이 갈 수도 있지만 평생 가는 것도 있어요 예를 들어서 배우자의 선택 여러분 배우자의 선택처럼 정말 중요한 거 없어요 또 어떤 전공을 하느냐 또 어떤 직업을 갖느냐 너무너무 중요하죠 미국에 처음 오셔서 내가 제일 처음에 누구를 만나느냐 그리고 어떤 직업을 갖느냐 그것이 이제 미국 생활의 그 다음을 열어가는 하나의 방편이 되는 것입니다 우리 모두는 다 이제 올바른 선택을 하고 싶어요 좋은 선택, 베스트 초이스, 가장 좋은 것을 선택하고 싶어합니다 그 이유가 뭐냐 하면 우리는 소망을 얻기 위해서입니다 우리는 소망하는 것이 있어요 그건 결국은 내가 이 결정을 통해서 얻고 싶은 것이 있는 거예요 그리고 이 결정이 그내 소망에까지 다다를 수 있도록 좀 나를 이끌어주기를 기대하는 마음을 가지고 여러 가지 가운데서 가장 베스트를 선택하는 것입니다 그래서 소망을 품는다 소망을 이룬다 라고 하는 표현이 있는 것 같습니다 우리 모두에게는 다 소망 본능이 있습니다 소망을 갖고 싶어 한다는 것입니다 여러분 무엇을 가장 원합니까? 가르쳐주지도 않았는데 이상하게도 많이 배우고 싶고 또 출세하고 싶고 많이 올라가고 싶고 많은 재물을 갖고 싶고 그리고 건강하고 싶고 이런 걸다 우리가 그냥 마음속에 있는 본능인 것입니다 소망을 갖고 있는 것입니다 때로는요 이 모든 것이 다 합쳐져야지 되지 그 중에 하나 빠지면 아, 아못 견뎌 하는 그런 경우도 있습니다 그런데 여러분 우리가 많은 것을 소망하고 또 그것을 얻습니다만은 우리에게 진정한 소망을 주는 것이 있습니다 그것은 뭐냐 하면 쉽게 얻지를 못하는 거예요 거의 얻지를 못한다는 거예요 그러니까 다른 것을 다 얻었다 할지라도 아직도 남아있는 소망이 있다는 거예요 아직도 얻지 못한 소망이 있다는 거예요 그것은 죽음의 문제를 해결하는 것입니다 의학이 많이 발전하고 있어요 그래서 우리는 거기에 소망을 두고 있습니다 역사를 뒤져보게 되면 은이 역사 가운데서 죽음을 이겨내기 위해서 노력을 하는 사람들이 엄청나게 많이 많았어요 특별히 의학의 발전이 거기서부터 시작이 됐어요 바이러스가 들어오면 그냥 우리는 알타가 죽었어요 근데 여러분 제일 첫 번째 항생제 우리 보통 아프면 항생제 먹잖아요 항생제가 제일 처음에 이 실용화돼서 사용된 것 페니실린이 실용화된 것이 1943년이에요 그러니까 얼마 안된 일이죠 요즘은 인류의 적인 암을 정복하기 위해서 얼마나 많은 노력을 하는지 모릅니다. 이 의학의 발전에 기대를 거는 분들이 있어요. 특별히 이 병원에 누워서 계시면서 얼마나 많은 소망을 걸겠습니까? 사실은 우리는 많은 치유를 얻기도 합니다. 병을 고치기도 해요. 그런가 하면 수명을 연장할 수도 있어요. 그러나 그럼에도 불구하고 죽음의 문제는 우리가 근본적으로 해결할 수가 없는 것입니다. 죽음의 문제는 끊임없이 남아 있어요 죽음의 문제를 생각하면 소망이 아니라 사실 절망이란 단어가 잘 맞는 것 같습니다 우리는 기독교 신앙인들입니다 예수를 믿는 사람들입니다 그렇죠? 그런데 여러분 한번 제가 질문 드릴게요 예수를 믿는다 하는 것이 어떤 의미입니까? 무엇을 믿는 거예요? 예수를 믿는다 했을 때 무엇을 믿는 거예요? 누가 여러분에게 예수를 믿는데 그것이 무엇이냐 물을 때 뭐라고 이야기를 합니까? 여러분 기독교는 보혈의 종교예요 십자가의 종교예요 우리가 예수님을 믿는다는 것은요 예수님께서 십자가에서 죽으시고 그러나 3일 만에 살아계신 것을 믿는 거예요 그것이 우리의 신앙의 기초인 거예요 그래서 사도신경을 보게 되면 은 성부, 성자, 성령에 대해서 이야기하며 성자 부분이 좀 깁니다 예수님에 대한 고백이 좀 긴데 그 가운데서 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 살아나신 것을 우리는 믿고 고백하는 거예요 여러분은 왜 개인적으로 우리가 함께 모여서 이 예수 그리스도의 십자가 특별히 그분의 다시 죽고 살아계신 이 모든 것들을 고백하고 있습니까? 그것은 우리의 죽음과 연관이 있는 거예요 우리가 소망하는 것이 있는데 우리는 소망 없이 절망 가운데 살았는데 십자가가 우리들에게 소망을 준다는 거예요 
예수님이 이 땅에 오신 이유가 무엇인가? 예수님께서 십자가에서 죽으신 이유가 무엇인가? 가만히 살펴보십시오. 죄로 인해서 죽었던 우리를 다시 살리기 위한 거예요. 죽음의 문제를 해결하기 위해서 예수가 이 땅에 오신 거예요. 여러분 우리는 분명히 믿어야 할 것이 예수 그리스도께서 십자가를 통해서 그가 죽고 사신 것들을 분명하게 우리에게 증거하고 고백하게 한 것은 우리가 죽고 사는 것에 연관이 있기 때문에 그런 거예요. 예수님의 죽음은 모든 것의 마지막이 아니었어요. 예수님의 죽음은 새로운 출발의 시작이었어요. 었 부활의 몸으로 다시 살아나시고 영광의 자리에 들어가시는 새로운 출발이 시작이 됐던 거예요. 이것이 우리에게 어떻게 적용이 됩니까? 우리는 예수 그리스도를 믿는 사람들이에요. 예수 그리스도의 십자가를 믿습니다. 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 믿어요. 그러면 예수를 믿는 사람들에게는 죽음이 가까이 있고 아니면 죽음이 빨리 찾아오고 멀리 있고 늦게 찾아오고 그것과 상관하지 않고 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들은 죽음이 마지막이 아니라는 거예요. 여러분 죽음이 마지막이 아닙니다. 죽음은 새로운 생명의 시작입니다. 죽음은 새로운 생명으로 들어가는 부활의 몸으로 앞으로 일어날 것을 우리가 들어가는 그런 문을 열고 들어가는 것입니다. 그러므로 여러분 천국에서 영원히 살 몸으로 예수 그리스도께서 우리에게 소망이 되기 위해서 이 땅에 오신 것을 분명히 믿으시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 여러분 예수 그리스도를 구주라고 이야기하잖아요. 영어로 말하면 Lord, Lord. 이 당신은 나의 통치자가 되십니다. 그리고 나는 그 통치 아래에 있는 사람입니다. 그걸 고백하는 거예요. 예수님은 나의 구주가 되십니다. 주가 되십니다. 어떤 의미입니까? 예수님이 나를 주관하시는데 주관하시는 것 가운데 생명까지도 주관하신다는 거예요. 이것을 기쁘게 인정하는 거예요. 예수님께서 내 생명의 책임자가 되시는 거예요. 그래서 오 주님이라고 하면 주님께 나를 마음 놓고 맡길 수 있는 근거가 바로 내 생명까지도 주님께서 해결해 주셨기 때문입니다. 여러분 아들을 내어주신 우리 하나님 우리 하나님께 감사하시는 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 참 소망을 주신 우리 주님께 이 소망 없는 세상 가운데에서 정말 참 소망 살아있는 소망을 주신 우리 주님께 항상 생각하시며 감사하시는 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 여러분 그 소망에 붙들려 살기 시작하면요 우리 삶의 변화가 일어나기 시작을 합니다 놀라운 일을 경험하기 시작을 해요 우리는 소망이 없었던 사람이에요 그러나 죽음의 문제까지도 또 죽음의 문제를 해결한 것처럼 우리 삶의 모든 문제를 주님께서 해결해 주셨어요 그래서 우리 주님이 구주가 되시고 나의 진정한 소망이 되신 것을 믿고 살다 보면 놀라운 일들을 경험해요 이게 보면 15절에 보게 되면 이런 말씀이 있어요 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 그러니까 예수님을 구주로 삼는 것이죠 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하라 이렇게 말하고 있어요 세상 사람들은 지금도 오늘도 끊임없이 소망을 찾아 살고 있어요 여러분도 저도 소망을 찾지 않습니까? 조금 전에 말씀드린 것처럼 학위와 출세와 재물과 건강과 그 외에 우리는 어떤 목표를 정해놓고 끊임없이 어떤 것을 결정하면서 소망에 다다라길 원해요 그 가운데서 세상 사람들은요 특별히 이거 다 잡아봤지만 아무것도 아니구나 라고 하는 것을 느끼면서 그 다음에는 죽음의 문제를 봉착하게 됩니다 죽음의 문제를 넘는 소망을 찾게 됩니다 그런데 세상 사람들이 이 죽음의 문제를 해결하기 위해 소망을 찾는 과정 속에서 예상하지 못했던 방법으로 해결책을 찾는 거예요 바로 여러분이에요 그리고 저예요 우리를 통해서 소망이 없는 자들이 소망을 얻게 되는 거예요 그들이 가만히 보면서 우리를 바라보면서 소망에 대한 이유를 알기 원하는 거예요 의문을 갖기 시작하는 거예요 우리를 향해서 참 이상합니다. 나는 이 죽음의 문제 때문에 이 문제 때문에 아직도 해결하지 못해서 했는데 어떻게 당신은 죽음의 문제를 해결했습니까? 왜 죽음을 뛰어넘는 믿음을 갖고 있습니까? 그 이유가 무엇입니까? 그 소망이라고 했는데 그 소망 뭐 
이 몸의 소망 무엇인가 우리 주 예수뿐일세 그 의미가 무엇입니까? 그것을 세상 사람들이 묻는 것입니다 그 비밀이 무엇입니까? 저에게도 좀 알려주세요 우리가 소망을 가지고 살아가게 될 때에 우리 주위에 있는 사람들이 그 소망의 이유 내가 마음속에 가지고 있는 소망의 이유를 관심 있어 한다는 거예요 초대교회 당시는요 정말 많은 사람들이 예수 믿는 사람들을 보면서 초크를 받았어요 충격적이었어요 너무너무 이상하게 생각했어요 이 글이 쓰여졌을 때도 역시 마찬가지예요 아, 그래서 예수 믿기 때문에 엄청난 고난을 받아요 그래도 예수 믿겠습니다 생명을 빼앗아가고 재산을 빼앗아가고 족보에서 파내고 엄청난 부당한 일을 경험해도 네 하나님을 향한 주님을 향한 마음은 뺏을 수 없습니다 라고 하며 나는 소망이 있기 때문입니다 라고 이야기했어요 그 사람들이 이상하다 이상하다는 거예요 그래서 궁금증을 갖고 있는 사람들이 많아지기 시작을 하면서 저 크리스찬들은 저 예수쟁이들은 무엇 때문에 무슨 이유 때문에 저 죽음의 문제 앞에서 불이익을 당하면서 소망 가운데 가득 차 있는가 궁금했던 거예요 소망의 이유를 알기 원했던 거예요 그럼 봄이 되면 꽃이 피게 되고 그렇게 되면 벌들이 굉장히 바빠집니다 먹이를 찾아서 이곳 저곳 이꽃 저꽃을 날아다니죠 동시에 꽃가루를 옮깁니다 자리를 찾아보니까 세계 곡식 가운데 3분의 1 정도가 이 벌이 이 꽃가루를 움직이기 때문에 가능하다 이렇게 말을 했습니다 근데 벌이 굉장히 똑똑하세요 화려한 아, 이 빛을 갖고 있는 꽃 그리고 향기 나는 꽃을 경험적으로 찾는다고 합니다 이 좋은 향기가 나는 꽃 내가 기억 속에 있는 것이 딱 들어오면요 이제 자신도 모르게 이렇게 아, 이 주둥이가 아, 이꽃 안으로 들어간다고 합니다 여러분 소망을 찾는 세상 사람들이 소망을 찾고 있다가 찾지 못하는 환경 가운데서 어? 하고 관심에 걸릴 때가 있어요 많은 꽃들 가운데 아름답고 그리고 향기가 나는 꽃을 보면 거기를 향해서 이 벌이 찾아오는 것처럼 소망이 있는 사람, 소망이 분명히 보이는 사람, 소망이 향기가 되어서 겉으로 흘러나오는 사람 이런 사람이 세상 사람들의 눈에는 이상하게 보이는 거예요. 그래서 찾게 되는 거예요. 그리고 소망의 이유를 묻는 거예요. 여러분 잘 생각해 보시기 바랍니다. 여러분 주위에 있는 분들이 여러분을 향해서 아유 어떻게 그렇게 소망 가운데 살아갑니까? 어떻게 그렇게 이 어려운 환경 가운데서도 무엇이 좋다고 소망을 가졌다고 이야기합니까? 나는 이 환경 가운데서 지금 절망 가운데 있는데 아직도 내 문제가 해결되지 않아서 오늘도 이렇게 힘들어하는데 그 이유가 무엇입니까? 좀 배우고 싶네요 라고 우리는 그를 초청하기 위해서는 먼저 우리에게 소망에 있는 모습과 소망의 향기가 드러나야 한다는 거예요. 여러분들 만일에 여러분께 질문을 드릴 때 주위에 있는 분들이 여러분을 향해서 아, 참그 소망이 무엇입니까? 이유가 무엇입니까? 라는 그런 질문을 어, 들어보셨습니까? 라는 질문 가운데 여러분 답을 하실 때세 가지로 할 거예요. 예 그렇습니다. 아닙니다. 여러분 그러면 앞으로 어떻게 하실 줄 대충 아시죠? 그런데 옛날에 들어본 적이 있습니다 라는 답도 있을 거예요 뭐 여러 가지 답이 있는데 이세 가지의 답 가운데에서 우리가 과거에 그 말을 들었던 듣지 않았던 그것과 상관하지 않고 우리 모두가 다 경청해야 할 일이 있습니다 여기 15절을 다시 보게 되면 이렇습니다 너희 마음에 예수 그리스도를 구주로 삼아서 걸어가게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 사람이 너에게 와서 그 대답할 묻는 물을 때에 대답할 것을 항상 준비해라 하는 거예요 소망을 찾는 사람이 여러분을 향해서 와서 질문을 할 때에 그 기회를 놓치지 마라 그 사람에게 생명이 오고 가는 이 기회를 절대로 놓치지 마라 하는 거예요 절대로 놓치지 마라 그래서 항상 준비하고 있어요. 세상에 수많은 사람들은 지금 소망을 찾고 있는데 그 소망이 내게 있는 것을 분명히 이야기하면서 분명하게 제시할 수 있어야 한다는 거예요. 
이게 대답할 것을 준비하다 하는 것은 전문적인 영어로 변증이란 말입니다. Apology라고 하는 거예요. 여러분 들어보신 적이 있는지 모르겠습니다. 신학교에서는 변증학이라고 Apologetics라고 하는 것을 배우게 됩니다. 이 Apology라고 하는 것은 변호사가 이 피고인을 변호할 때에 이 사람 죄가 없습니다 라고 하면서 이제 무죄를 변호할 때 사용하는 단어입니다. 그런데 성경에서 이 변증이라고 하는 말이 사용이 될 때는 조금 다른 의미예요. 그것은 뭐냐면 내 안에 있는 소망 예수 그리스도를 구주로 삼는 그리고 내가 그분을 소망으로 삼는 그것이 왜 내가 소망으로 삼을 수밖에 없는가를 다시 말해서 복음을 내가 변호하는 거예요 복음을 갖고 있는 나를 변호하는 게 아니라 내 안에 있는 복음이 진짜예요 이것은 정말입니다 사실입니다 라고 하는 것을 상대에게 증거하는 것입니다 변호사가 최선을 다해서 무죄를 이야기하는 것처럼 소망을 찾는 자에게 이 복음이 나를 이렇게 만들었어요. 그러기 때문에 내가 복음에 붙잡혀 살아갑니다. 복음의 파워가 바로 이것입니다. 라는 것을 분명히 이야기를 하라고 하는 것입니다. 우리 모두는 다 구원을 받은 성도들이에요. 구원 받은 성도들을 향해서 하나님이 기대하시는 것이 있어요. 바로 여러분이에요. 남이 아니에요. 바로 여러분을 향해서 기대하시는 것이 있어요. 성도라면 반드시 준비하며 살아갈 것이 있어요. 어느 순간에 어느 순간에 세상에서 소망을 찾는 사람이 여러분에게 와서 예수 믿는 것이 뭡니까? 나는 소망이 없는데 어떻게 사는 것이 소망을 가지고 사는 겁니까? 라고 할때 소망을 변증할 수 있는 이것이 정말 좋은 것이라는 것을 말하는 것을 준비하고 살라는 거예요 근데 그것이 조금 적극적인 의미를 갖고 있는 거예요 항상 준비하되 라는 것은 여러분 꽃은 향기를 냅니다 그래서 날아가는 벌을 자극을 해서 오게끔 합니다. 하나님께서 원하시는 것은 가만히 있을 때에 가만히 있을 때 나에게 오는 자들에게 변증하라는 이상의 것입니다. 아직도 절망 가운데 살아가는 사람들의 눈에 띄도록 우리를 갖춰야 한다는 거예요. 우리의 모습을 통해서 우리의 향기를 통해서 주위에 있는 사람들이 어 이상하게 저기는 소망이 있는 것 같아 라는 것을 분명히 알게 하라는 거예요 소망을 가진 성도는 반드시 세상 사람들의 눈을 끌게 됩니다 그것을 적극적으로 하라는 거예요 그러기 위해서는 내 안에 있는 소망이 무엇인지를 분명히 알고 그리스도를 나의 구주로 삼고 살아가라는 거예요 자연스럽게 그것이 드러날 수 있다는 것입니다 여러분 하나님이 우리를 향해서 기대하시는 것이 있어요 여러분을 향해서 기대하시는 것이 있어요 우리 마음속에 진정한 예수 그리스도를 구주로 고백하는 믿음과 그분을 소망하는 분명한 이유를 가지고 살아가면요 사람들이 여러분에게 벌이 꿀을 찾듯이 막 찾아오게 되어 있어요 여러분 이러한 삶의 변화가 있으시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 여러분 우리가 즐겨 표현하는 것 가운데 세상 사람들에게 복음을 전한다라는 말이 있어요 그 것은 뭐예요? 이 전도와 선교를 통해서 어, 복음을 전하는 기회를 갖는다는 것입니다 하지만 복음을 전한다고 하는 것은 특정한 시간에 특정한 사람이 특정한 기회를 가지고 특정한 방법을 가지고 복음을 전하는 것 이상의 것입니다 복음 전파는 이미 시작이 됐습니다 여러분들이 알던 모르던 예수 그리스도를 믿는 순간부터 여러분은 복음 전파자의 삶을 살고 있습니다 지난 1년도 여러분은 365일 계속 살았습니다 예수 믿는 순간만큼 여러분은 복음을 사람들에게 증거하며 살았습니다 단지 특정한 시간에 특정한 기회를 특정한 훈련을 받아서가 아니라 삶 가운데서 내 변화된 삶 특별히 절망 가운데 있던 나를 소망 가운데 있게 하신 그 주님을 마음에 새기고 살아가는 그 자체가 하나님께서 여러분을 사용하실 때 복음 전파의 도구가 된다 하는 것입니다 여러분 주위에 있는 분들에게 어떻게 복음을 전파하겠습니까? 기회가 없습니다 사람이 없습니다 아닙니다 그냥 소망 붙들고 살면 되는 거예요 그냥 소망 붙들고 살면 되는 거예요 소망의 이유를 예수 그리스도의 모든 것이 나의 소망이라고 하는 것을 분명하게 알면 되는 거예요 엘리스터 맥그레터라고 하는 아주 유명한 학자가 변증학이라고 하는 책을 썼어요 거기에서 이런 말을 했습니다 
어, 전도는 불신자들을 초청하는 것이라고 했어요 근데 변증은 불신자와 대화하는 것이라고 이야기했어요 설명을 드릴게요 이 전도를 하기 위해서 또는 선교를 하기 위해서는 반드시 변증이 필요하다는 거예요 그러니까 변증이 없는 선교, 변증이 없는 전도는 없다는 거예요 그러니까 전도와 선교가 정, 정확하게 실행이 되기 위해서는 반드시 변증이 있어야 된다는 것입니다 그것은 뭐냐 하면 어, 어떻게 보면 전도와 선교는 빵을 갖다 주는 거예요 이 맛있는 빵을 여기 맛있는 빵이 있으니까 이거 들어보세요 너무너무 좋은 거니까 들어보세요 라고 하는 거예요 근데 변증은 뭐냐 하면 내가 이 빵을 들고 있으면서 대화를 하는 거예요 이 빵이요 정말 맛있습니다 얼마나 맛있는지 하루에 다섯 개나 먹어요 때로는 식사를 걸르고 이 빵을 먹어야 되는데 제가 이전에 빵을 먹을 때 등등을 이야기하면서 정말 침이 꿀꺽꿀꺽 넘어갈 정도로 이 빵을 먹으며 경험한 것을 쉐어하는 거예요 그러면 상대가 어떻게 했어요? 어휴 그빵 먹고 싶네 그빵좀 주세요 라고 하는 거예요 그때의 빵을 갖다가 주는 거예요 변증이 필요한 것은 상대에게 내가 갖고 있는 그것이 무엇인지를 전하는 사람을 통해서 확신을 받는 거예요 변증이 중요한 것입니다 그래서 여기서 중요한 것이 뭐예요? 우리는 항상 하나님께서 24시간 365일 우리의 삶 가운데 소망을 붙들고 살아가는 것이 곧 하나님의 복음을 전하는 것이라고 했는데 그것은 뭐예요? 그냥 이거예요 빵 맛을 항상 보면서 살아가는 거예요 남에게 전달하기 위해서가 아니라 내가 빵의 맛을 먹고 있는 거예요 이 소망이 너무너무 좋은 것을 느끼고 있는 거예요 이빵 맛을 알고서 빵을 찾는 거예요 예수의 복음의 그 능력을 아는 거예요 그가 나를 변화시키신 그 하나님의 사랑이 있는 그 은혜가 있는 것을 내가 아는 거예요 그래서 그것을 떠나지 못한다고 하는 고백을 하는 거예요 그 가운데서 확증하는 거예요 이 빵은 정말 좋은 것입니다 말하지 않아도 그것이 바깥으로 흘러나는 거예요 빵이 나를 얼마나 행복하게 만드는지 내 모습에서 행복이 보여지는 거예요 빵이 나를 이렇게 만들었습니다 왜 이렇게 행복하십니까? 빵이 나를 그렇게 만들었습니다 그빵좀 한번 주세요 그때 주는 거예요 그때 대화를 하는 거예요 그러기 위해서 내가 빵의 맛을 아는 거예요 변증을 가능하게 하는 것은 내가 빵의 맛을 먼저 아는 거예요 복음을 먼저 아는 거예요 우리 믿음의 동의자 여러분 꼭 명심하십시다 하나님께서 이 땅을 사랑하시고 이 땅에 소망을 주시는 것은 바로 여러분을 향한 것과 똑같아요 여러분도 절망 가운데 살았었잖아요 지금은 예수님 가운데 소망 가운데 있잖아요 근본적인 차이가 뭐예요? 우리는 그 소망 안에 있고 그들은 아직도 절망에 있다는 거예요 그러기 위해서 우리가 해야 할 일이 있어요 누구의 일이 아니에요? 바로 여러분의 일이에요 내 마음 속에 성리의 은하를 충만케 하여 주시사 충만케 하여 주시사 복음의 맛을 알고 복음의 능력을 체험하며 살수 있도록 도와주시옵소서 이것이 여러분과 저의 기도의 제목이 되기를 그리고 그렇게 사시기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 성경에 보면 양심에 대한 언급이 자주 나옵니다 그런데 양심의 종류가 상당히 많아요 착한 양심, 악한 양심, 청결한 양심, 거짓된 양심, 화인 맞은 양심, 약한 양심 그냥 양심이 하나가 아니라 여러 종류가 있습니다 이 앞에 수식어가 여러 가지가 붙어요 왜 여러 가지가 붙는가 그것은 우리들에게 양심에 대한 이야기를 할 때는 어떤 양심을 가져야 하는가 하는 것을 신경을 쓰라는 거예요 그리고 그것을 소유하라는 거예요 이 여러 가지 가운데 우리가 소유해야 할 양심이 있습니다 그러기 위해서는 먼저 양심이 무엇인가를 알아야 되죠 여러분 양심이라고 하는 것은 선과 악에 대한 기준을 알게 하고 그러니까 옳은 것과 그런 것, 악한 것과 선한 것에 대한 기준을 내 마음에서 나를 알게끔 하고 그 다음에 선한 것을 결정하도록 나를 돕는 것이 바로 양심이에요 그 말은 뭐예요? 선, 악이 있을 때 악한 것을 물리치는 것이죠 마트에서 이제 10불짜리 물건을 샀어요 20불을 냈는데 집에 와서 보니까 영수증과 함께 딱 보니까 10불짜리가 있어야 되잖아요 정상적이면 근데 20불짜리가 있어요 여러분 어떻게 하시겠습니까? 이 양심의 문제가 시작이 되는 거예요 아, 뭐, 뭐, 이 정도면, 이라고 할 수가 있어요. 아, 근데 밤에 자는데, 그, 
거슬름돈을 내주면서 생글생글 웃던 그 아가씨 얼굴이 자꾸 생각이 나는 거예요 자꾸 미안한 거예요 여러분이 양심이 자꾸 호소를 하는 거예요 야 그러지 마 선한 것을 선택하도록 자꾸 종용하는 거예요 이 양심이 막 요동칠 때 그것을 순화시키는 것은 뭐예요? 10불짜리를 어, 주세요 라고 20불짜리를 갖다 주면서 이게 잘못 준 겁니다 라고 그것을 해결할 때에 양심이 편안한 것입니다 양심의 기능은 그렇습니다 시대의 양심이란 말도 있고 양심을 따라 살면 된다고 주장하는 사람들이 있습니다 그분들은 양심은 마음의 등불이라 이렇게 이야기를 하고 있습니다 여러분 이것이 정말 가능한 것입니까? 보면 16절에 보게 되면 이런 말씀이 있어요 맨첫 번만 보겠습니다 선한 양심을 가져라 소망에 대한 이야기를 한 다음에 즉각적으로 선한 양심을 가져라 이 말하고 있어요 변증과 이 선한 양심과 분명히 무슨 연관이 있는 것 같고 여기서 말하는 것은 선한 양심 아무 양심이 아니라 선한 양심으로 변화를 받으라는 것을 저희들에게 종용하고 있습니다 자 창조 때에는 완전한 양심을 갖고 있었습니다 선과 악을 분명히 이 양심을 통해서 알고 있었어요 그런데 타락한 다음에 우리는 모든 것들이 망가졌는데 그 중에 하나가 양심의 기능이에요 자 선악관을 따먹었잖아요 그런데 하나님께서 선악관을 따먹었으니까 이제 벌을 하셨던 것입니다 그런데 여러분 선악과가 귀중하기 때문에 아니면 뭐 그것이 굉장히 비싼 것이기 때문에 그랬습니까? 아니요 선악과를 따먹지 말라라는 그 기준을 마음에 주신 거예요 기준을 준 거예요 선과 악의 기준을 둔 거예요 먹으면 악이고 안 먹으면 선이고 그거예요 선과 악을 마음에 알고 있었는데 이 마음속에 있었던 그 선과 악을 아는 양심의 기능이 있음에도 불구하고 선악과를 따먹었다고 하는 것은 악을 선택한 것입니다 여기서 어떤 것을 봅니까? 이 선악과라고 하는 것은 하나님이 기준을 주신 거예요 절대적인 기준을 주신 거예요 근데 기준을 무시하고 지워버린 거예요 타락한 것은 그 마음속에 하나님의 절대적인 기준이 없는 것을 이야기를 하고 있는 것입니다 타락이라고 하는 것은 하나님의 절대적인 기준이 없을 뿐만이 아니라 내가 생각을 할때 절대적이라고 하는 것이 그 자리를 대신하고 있는 거예요 그래서 그 결과 그냥 내가 스스로 판단하고 내 양심대로 살아가는 거예요 세상 사람들은 도덕적으로 봤을 때에 저 사람은 양심적인 사람이라고 다 했을 때 박수 쳐줘요 하지만 그 사람이 마음속에 하나님의 기준이 있느냐 선악을 알게 하는 기준이 있느냐 하는 것은 다른 이야기입니다 타락한 양심은 끊임없이 스스로 정한 기준을 따르게 되는 거예요 소신껏 한다 소신껏 하는 것은 좋지만 신앙의 양심과 즉 선한 양심과 아직도 변화되지 아니하는 양심에는 분명한 차이가 있습니다 여러분 선한 양심을 가지라고 하는 것은 그냥 우연한 말이 아닙니다 선한 양심이 그냥 자연스럽게 된다는 것이 아니에요 전에는 악한 양심인데 타락한 양심인데 예수를 통해서 양심의 회복을 경험하라고 하는 거예요 자 전쟁이 벌어지고 있는데 어떤 군사가 막 싸우다가 막 폭격 맞고 그래갖고서 이 군대 대열로부터 이탈할 수밖에 없었어요 그때 내 사령관이 없다고 했어요 여기서 그냥 가만히 있습니까? 그게 아니라 내가 살 길을 막 찾는 것이죠 먹을 것도 찾고 어떻게 할걸 찾고 총을 쏘라 쏘고 그런데 다시 극적으로 군대와 합류가 됐어요 그러면 군대와 합류가 된 상태에서 그 사람은 더 이상 자기 혼자의 생각으로 그 군대 생활할 수가 없고 전쟁을 치를 수가 없습니다 상관의 통제를 받는 것입니다 바로 우리의 양심의 회복이 그런 거예요 하나님의 통제로부터 벗어나서 내 스스로 내가 막 나의 자유를 누리고 있다가 하나님께 다시 그리스도를 통해서 양심의 회복을 통해 하나님의 절대적인 기준을 내 마음속에 회복을 하는 거예요 그래서 혼자 있을 때에는 자유롭지만 불안하죠 이게 어떻게 될지 몰라요 나를 위해서 어머 사격해주는 그리고 나를 위해서 공급하는 사람도 없어요 그렇지만 이 대열에 합류하면 요 자유가 없어지죠 사실은요 내가 마음대로 못해 그러나 진정한 자유를 누리게 되죠 그것이 바로 그리스도인의 자유인 거예요 주의 음성을 들으며 주의 명령을 받으며 그대로 살아가면서 얻는 그 편안한 마음 그것이 진정한 자유예요 속박이 아니라 나를 진정한 자유인으로 만드는 거예요 여러분 하나님께서는 여러분과 저에게 
그리스도를 통해서 새롭게 하신 것들이 많은데 그리스도의 피의 공로를 통해서 여러분의 양심의 피를 뿌리시고 그리고 새롭게 변화시키셔서 이제는 더 이상 내 스스로 판단하는 것이 아니라 여러분 마음속에 마음속에 하나님의 절대적인 기준을 회복하게 하시는 하나님의 말씀을 가슴 속에 품고 살아가는 하나님의 자녀로 삼으신 것을 온전하게 믿고 감사하시는 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 조금 전에 말씀드릴 때 이상하다 그랬어요 왜냐하면 그리스도를 주로 삼고 거룩하게 해서 소망의 이유를 묻게 되면 사람들이 아, 사람들이 묻게 갖고 있으면 사람들이 묻게 되는데 그때 항상 말할 것을 준비해라 이 말한 다음에 즉각적으로 선한 양심을 가져라 이 말을 하고 있어요 여러분 좀 이상하지 않습니까? 이 변증하는 것과 이 선한 양심이 무슨 무슨 관계가 있습니까? 이것에 대해서 말씀드리고 오늘 말씀을 마치려고 합니다 예수 그리스도를 주로 삼아서 그분을 유일한 소망으로 삼기 시작하면 우리는 영적으로 도전을 받을 때가 많습니다 회의가 들어오고 그 다음에 의심을 하게 되고 내가 제일 잘 선택한 건가 내가 다른 길로 갈수 있지만 내가 왜 기독교를 선택했는가 내가 이래서 혹시 그냥 손해보는 거 아닌가 이 소망이 정말 정말인가 바울이 얘기한 것처럼 만일에 부활이 없다면 아무것도 아닌데 어, 정말인가 이런 생각을 들 때가 있습니다 남들은 어, 뭐 자기 잘 살고 있는데 나는 예수 믿기 때문에 이렇게 속박받는 사람 이거 제대로 되는 것인가 특별히 17절에 보게 되면 이런 말씀이 있어요 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻일지인데 악을 행함으로 고난을 받는 것보다 나으니라 세상 사람들의 이치는 뭐예요? 선을 행하면 칭찬을 받아요 박수를 받아요 상을 받아요 근데 선을 행함에도 불구하고 고난을 받는 거예요 그래서 마음이 찌그러지는 거예요 갈등이 있다는 것이죠 그 가운데서 내 마음속의 갈등 가운데 이제 하나님이 주신 정확한 판단이 회복이 되어서 이것이 옳은 것이다 이 길이 옳은 것이다 라고 선택해 가지만 자꾸 흔들린다 하는 것입니다 여러분 이때에 양심의 소리가 선한 양심의 소리 예수 그리스도의 피해 공로로서 새롭게 된 선한 양심의 소리가 하는 기능이 있어요 어떤 신학자는 이렇게 말을 했어요 양심은 내 안에서 나를 향해서 소리를 크게 치는 하나님의 음성이다 라고 얘기를 했어요 하나님이 그냥 다시 한번 회복을 통해서 절대적인 기준을 말씀을 통해서 나에게 주실 뿐만이 아니라 그것이 옳은 것을 선택한 것이 맞는 거야 라고 하면서 박수 치시면서 격려하면서 용기를 주시면서 우리에게 다가오신다는 거예요 어려운 상황 가운데서 정말 소망을 놓쳐야 할 수밖에 없는 그런 상황 가운데서 끝까지 붙드는 것이 있어요 그것은 하나님께서 우리들에게 도움을 주실 때 가능한 거예요 그것이 은혜이죠 하나님의 은혜는 뭔가 하면 양심의 소리가 선한 양심의 소리가 나를 향해서 계속으로 외치는 거예요 야 아니다 너잘 선택한 거다 너 정말 잘 선택한 거다 나 정말 잘 선택한 거다 하나님께서 우리들에게 격려하신다는 것입니다 여러분 이 음성을 듣기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 바울은 평생토록 두 가지를 위해 살았습니다 하나는 나는 죄인이다 하는 것을 평생토록 잊지 않았어요 그 말은 뭐예요? 죄인이기 때문에 하나님의 은혜를 항상 간구했어요 그런가 하면 사도행전 23장 1절에 보면 이런 말씀이 있어요 바울이 공예를 주목하여 이르되 여러분 형제들아 오늘까지 나는 범사에 양심을 따라 하나님을 섬겼노라 바울의 삶 가운데 이 마지막 고별 선교거든요 마지막 설교에서 나는 평생토록 양심을 따라서 내가 사역해왔다라고 이야기를 하고 있습니다 그 말은 뭐예요? 핍박이 가해지고 억울한 일을 당하고 죽음을 모면하고 매를 맞고 이런 여러 환경 가운데서 내가 흔들리지 않았던 근거가 하나 있다 나를 세상이 흔들어 놓고 절망 가운데 끄집어내려 할다 할지라도 내가 소망 가운데 굳건하게 설수 있었던 이유가 있다 나는 양심을 따라 하나님을 섬겼다 양심의 소리가 나를 얼마나 크게 위로했는지 모른다 하나님께서 말씀하여 주시어서 아니다 내가 정한 건 내가 가는 길이 맞다 예수님께서 우리들에게 말씀하신 것처럼 세상 등지고 십자가 지고 가는 것 
이것이 쉽지 않다는 것 안다 이거 지금 내가 갖고 있는 십자가 이거 정확한 길이야 걱정하지 마 라고 말씀하셨다는 거예요 우리도 마찬가지인 것입니다 우리가 삶의 환경 가운데서 의심이 찾아오고 나를 흔들어 놓는 일이 많잖아요 여러분 그런 거 있잖아요 여러분 힘든 일 많이 있잖아요 이거 내가 정말 제대로 선택한 건가 근데 선한 양심이 나에게 이야기하는 거예요 하나님이 크게 이야기하는 거예요 예, 무슨 말이니? 네가 지금 선택한 건 맞아 그 마음의 소리가 우리의 소망의 이유가 되는 거예요 자꾸 거기에 경청을 하는 거예요 그 소리를 듣는 거예요 힘들면 힘들수록 우리 주님을 찾아가는 거예요 그것이 나의 불변하는 기준으로 분명히 삼는 거예요 우리의 삶, 특별히 신앙의 삶은요 불리익이 따릅니다 이상하게 예수 잘 믿으면요 예수님을 정확하게 믿고 하나님의 놀라운 은혜를 체험하려 하면 이상하게 고난이 있어요 손해를 보는 것 같아요 그냥 지나가지 아니에요 그때 우리 양심이 우리를 향해서 이야기하는 것이 있어요 어떤 어려움이 있다 할지라도 어떤 주의 환경이 있다 할지라도 하나님께서 우리를 향해서 말씀하시는 것이 있어요 예수 그리스도를 통해서 회복된 우리의 양심은 절대적인 하나님의 기준으로 우리에게 있으므로 그 선한 양심은 옳은 것이 어떤지를 계속 이야기하고 있는 거예요 계속적으로 이야기를 하고 있는 거예요 우리가 힘이 없고 마음이 나태했을 때 성령께서 우리를 도우셔서 그 소리를 더 분명하게 들릴 수 있도록 도와주시는 거예요 여러분 성령 충만하시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 우리는 다음 주일 48살을 맞는 셀러브레이션을 합니다 우리 교회 생일이에요 3년 전에 45살이 됐을 때 저희 교회에게 주신 하나님의 비전이 있어요 세상에 소망을 주는 교회라는 것입니다 여러분 이 세상에 교회가 존재하는 이유가 무엇입니까? 하나님께서 이 세상을 생각하시고 교회에게 기대하시는 것이 무엇입니까? 우리가 하나님의 관심에 동참하길 우리가 이야기하는데 하나님의 관심이 그러면 무엇입니까? 하나님은 어떤 관심을 갖고 계십니까? 오늘 주신 말씀에 귀를 기울이시기 바랍니다 우리 모두는 다 매일의 삶 가운데서 매일 만나는 사람 가운데에서 내가 소망을 가지고 있으므로 소망을 드러내야 하는 자연스럽게 드러내야 하는 의무가 있어요 그래서 우리는 이것을 분명하게 해야 돼요 성숙된 성도가 돼야 돼요 이제 우리는 48살이 됩니다 성숙된 사람이 돼야 되는 거예요 누구든지 소망의 이유를 묻거든 예수 그리스도이십니다 예수 그리스도가 나의 모든 것 되십니다 분명하게 복음을 증거할 수 있어야 돼요 여러분 복음 증거는 다른 것이 아니에요 그냥 복음의 맛을 제대로 내가 알고 있는 거예요 그러다가 하나님께서 기회를 주시면 전도와 선교가 가능한 것입니다 우리 모두는 다 하나님께서 우리 교회를 향해서 기대하시고 있는 것이 무엇인가를 마음에 새겨서 여러분 개인 개인에게 하나님께서 무엇을 기대하시는가를 마음에 새겨서 누구든지 소망에 대한 이유를 못 가다 예수이십니다. 분명하게 말할 수 있는 준비된 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다.